हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कन्ड खजान ना निे मनोविज्ञान पंत बेकोती अदर एर पंत बेकी इवतु इन पंत बेकोणी ना रचना पंत क्रिया पंत बेकी इवतु वर्तना पंत बेकोण वर्तना पंत प्रतिपादने जॉन बी वैटन इवर मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रायोगिक विज्ञान वागे प्रयत्न अरे इवर वर्तन प्रमुख वाद विषयको अदर मेल प्रयोग मनोविज्ञान के क्लारीटी को बयस वस्तुनिष्ठत मत इधर विज्ञान स्पष्ट को प्रयत्न जॉन बी वैटन मेले डारवि सिद्धांत डारवि सिद्धांत अम्म गए जीवोत्पत्ति मानव अवतरणिके रीतियां सिद्धांत नंबर कारण आवंत प्रभाव इवर मेले आगे आगे कारण इवर मनुष्य मत प्राणी नदे अस्ट व्यतव कनुष्य प्राणी इन विशेष अवर प्रशस्ते प्राणी मत मनुष्य सामाजिक वर्तने तम अध्ययन विषयव तक अद्र अयन फलतांशव वर्तना शास्त्र अंत निरूपण वैटन कई के वैटन प्रभाव दिन टाइम स्किन्नर मत हल टाइम स्किन्नर हल वैटन इवर वो समूह के ना वर्तना पंथ अंत करती पंथ अर्तना पंथ प्रभाव मानसिक संरचने अथवा मानसिक अंश भावने संवेदने ग्रहण इंत अंश स्थानवी वर्तना पंथ प्रचोदने अक्रिया कलिके अभ्यास अंश बिड़ी अंद्रे भावने संवेदने ग्रहण अंश अथानव प्रचोदने अक्रिया कलिके अभ्यास अलंक अंतरबूद इन वर्तना पंथ वर्तना क्रिया प्रतियो वर्तन समग्रवा अध्ययन निर्धारव कईग आवे प्रयत्न वर्तना पंथ हेसरे सूचसो वर्तन अध्ययन विषयव तक तलतांश प्रयत्नव तोरस प्रयत्न हादली अनुबंधन अभ्यास प्राशस्तव वर्तना पंथ प्राणी वर्तन त्याप्त तक ना वर्तना पंथ मनुष्य प्राणी हम व्यसाद्री तय विषय विषय प्राणी मनुष्य मनुष्य जो प्राणी वर्तने अध्ययन कारण ऐन प्राणी वर्तने अस्ट संकीर्ण सामान्य मनुष्य वर्तने अभ्यास तक मनुष्य वर्तने क्षण दिन क्षण के डिफ्रेंशियेट आगता कड़म आगता फ्लेक्सीबल आगे प्राणी वर्तन ना अध्ययन कारण ऐन अल्ली मनस्सू मत प्रज्ञे अस्टाश इला मन अनुष्यन संबंध पट अंश अमे गुन प्रज्ञे अंद्रे प्राणी प्राणी के प्रज्ञे अला सदर्भ दलू प्रज्ञापूर्वक बंधन के यहा प्राणी आद कारण प्राणी वर्तने अध्ययन तुम्बा ईजी तुम्बा सरल विषय आगे पंथ वर्तना पंथ प्राणी वर्तन विषय परगण पंथ ना मत विषय तुम्बा प्रभावी विषयव तक अब अन्वयिके अमु प्रयोग दल कह विषय अन्वय मुखातर फलतांशवा नमेंगे
ಈ ಒಂದು ಪಂಥದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪಂಥದನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ವರ್ತನಾ ಪಂಥವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ತನಾ ಪಂಥದ ಒಂದು ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾದ ಡಿಟರ್ಮ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾದ ಅಂದರೆ ಆಂಪಿರಿಸಮ್ ವಾದಾತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿವಾದ ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್ ಪರಿಸರವಾದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ತನಾ ಪಂಥವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಪಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪಂಥ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪಂಥ ಎರಡು ರೀತಿನೂ ಕರಿತೀವಿ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪಂಥ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಥ ಈ ಪಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪಂಥದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಕೂಡ ನಡೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಜನ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಂದರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕಾರ್ಲ್ ಗೆಸ್ಟಾವ್ ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆಡ್ಲರ್ ಈ ಕಾರ್ಲ್ ಗೆಸ್ಟಾವ್ ಆ್ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಗೆಸ್ಟಾವ್ ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಸೈಕೊಲಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ಲ್ ಅವರು ಆಡ್ಲರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಮೂರರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಲ್ ಗೆಸ್ಟಾವ್ ಆ್ಯಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಡ್ಲರ್ ಈ ಮೂರು ಜನರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮೂರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುದು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗತಿಶೀಲ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಆ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಯಾವುದಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅವಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನು ಅವಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾ
ಅಂಶ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಪ್ರಜ್ಞೆಗಿಂತಾನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚರಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಈದ್ ಅನ್ ಈಗೋ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಈ ಮೂರು ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈದ್ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಹಂ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈದ್ ಅನ್ನೋದು ಈದ್ ಈ ಒಂದು ಈದ್ ಈಗೋ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಈಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈದ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈದ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಅಸಹಜತೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಈದ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರೋದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಇನ್ನೆರಡು ಗುಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಹಂ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಈದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಇದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಉಳಿದದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದ್ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಮರೆತು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತದ್ದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಈದ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಸ್ತವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಹಂ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಹಂ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶನೇ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಸ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೊಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಇತರರ ಅಹ್ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಯುಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈದ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಯುಗೋ ಈಗೋಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಹಂ ಅಥವಾ ಈಗೋ ಈ ಮೂರು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ಮನ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಈ ಈ ಪಂಥ ಅಮ್ಮ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪಂಥ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪಂಥಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಇನ್ನು ಮೂರು ಪಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನಗೆ 